っちが京急本線ですね。京急本線失礼しました。京急第一線ですね。次はね、えー、川崎大新駅をね、紹介していこうかなと思います。えー、第一線ね、大体、そうですね、3分銀の2ほどね、進んだかなと思います。あれどこだ、はいえー、川崎大師の、ね、最寄り駅です、今回は、ね、行きません。確かね、信号州の、ね、お寺だった気がします、川崎大師はね、まあ、京急線のね、もともとのルーツは、えー、川崎大師とかね、穴もじいなきとか、そちらへの、ね、参拝客の輸送がね、もともとでございました、なんか綺麗に横断歩道がないな、ここ、いい感じにね、なんか再度。どっかで渡れるといいんですけどね、渡れない、なんか横断歩道で渡れるところがないですね、ここ、多分こ国道409です、どうやって行くんだろう、横断歩道あるあ、あるな、ちょっとね、ここね、複雑なんですよね、道がね、409号線のこれ、木更津方面なんですけど、木更津方面とね、反対がね、溝の口の方かな。それのね、ちょうどね、道の間にある位置なんですけどね、結構独特な構造をしてるんで、初見殺しかな、相当ね、複雑だと思います。大師、えー、大師踏切、脇、信号所とかな、うん、交差点ですけど、信号変わりまへんね、青しぼたんしか。押さないと変わんないかさすがにしますかあっちでんな押しちゃえ押してくださいって書いてあるんでちょうどいいでしょ車を一旦途切れたんでね渡らないと何も進まないんで押したかなあお待ちくださいってなってる信号ね、ここ押しボタン式なんでね、ズームしてんな、結構、すいませんね、全然気づかず、ズームでした、いや、変わんないな、みんな赤信号で渡っちゃってるよ、待ちくださいと言って、全然変わる、あやっと変わるわ、じゃあ、いきますか。列車りかな今車がバンバンしてるってことはまだ列車は来てないんじゃないかな車とも来てませんしまあ間に合うでしょう、まあ、この辺までね味の素もはねえの構図も、えーえーまあ、影響力が強いですね川崎って味の素のお力でどうやってるんでしょうかはい川崎大地域ですねこちらですね今映ってるのはね、雪島、アクアラインとかね、大地三号とか、浜町とか書いてますが、エコラライン、まあ、いわゆる道路案内版でございます。ちょっと文字がぼやけてますが、お,いやおにぎりのね三角形を逆にしたのがありますが、えー、このね、えー、三角形の文字には409と書いてます。これは、ね、国道409号線です。で実は私、今この写真でね、撮影したところもね、国道409号線でございます。で、またアクアラインとかね、これはね、川崎大師の、ね、駅の入り口でございます。川崎大師駅はね、あの、文字通り、川崎大師のね、えー、玄関口という感じでございます。えー、こんな感じですね。で、川崎大師駅はね、えー、結局川崎方面に
500メーターに進みますと、鈴木町。反対にね、えー、小島新前方面にね、えー、700メーター進みますと、東門前の駅がありますね。駅の改札の雰囲気はこんな感じでございます。えー、まあ、いろいろとね、えー、のどかな、こじんまりとした駅でございますね。駅の表のトリプルで、ここにね、えー、東門前。水市町のね、間にある駅っていうのがね、はっきり分かりましたね。また、ナンバリングについては、品川から,ら数えて、KK23 です。これ、空港線のね、駅まで入っております。まあ、そんな感じですね。で、当駅ね、接近ボーディングがあったらしいんですけど、2014年にね、設置されたらしいんですが、2015年に開始ということです。改良はね、この駅、京急線の中でもね、結構古い駅でして、確かもっと古いんじゃないかな。電気鉄道についてね、たどってね、解放しました。これね、京急線の、ね、もう、全身の全身の全身ぐらいだったら、ね、結構ずいぶん前になるんですよね。全、まあ、身の全身の全身ぐらいですね。えー、もう本当にね、最初期の頃にね、解放したということでございます。ですので、もう、ね、100何年ぶりに、ね、当駅に使われているという感じですね。えー、トイレ等の設備はね、えー、あるのかなあったよう、ありますね。2番線の方にあります。で、1番線、2番線とありまして、小島神殿方面が一番線、京急川崎方面が、ね、一番線という感じです。あと、会社、京急、京浜急行電鉄の、ね、発祥の、ね、記念駅とか、そういうのも、ね、あったりする駅でございますね。まあ、そんな、えー、歴史の、ね、古い、えー、深い、えー、駅ですね。一応ね、川崎大師というのは、まあ、最寄り駅以外のね、いろいろといろんな神社、近くにね、若宮八幡宮、えー、金山神社とかね、あと、大志公園、大志公園プール、まあ、大志区役所、えー、川崎区役所、大志市長といろいろとってます。グッドタイミングですね。いいいいどこだないのあったとか今回の動画はいかがだったでしょうか、まあ、この今乗ってるこれから乗る列車でね別に東門前といっていきますが次回は東門前駅に、ね、紹介になります動画としては半端の長さでございましたがご視聴できありがとうございましたチャンネル登録してない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますここまでの動画をご視聴いただきありがとうございましたまた次回の動画でお待ちしております。